Xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình quyết định là Chia sẻ tiếp một cái video à, Để nói lại cái um, Bài thuốc Từ uh, vỏ cái hoa sữa Và phối hợp từ một số vị thuốc khác nha các bạn Đó, Đây là cái uh, hình ảnh Cái vỏ cây hoa sữa Mà um, Các bạn nhìn thấy cái đống vỏ này Đó, Cách đây uh, Ngày hôm qua thì mình đã chia được cái loại vỏ của một cây hoa sữa à, Rất là cổ thụ Của đồng bào trên vùng núi cao nha các bạn Đó Các bạn nhìn thấy là cái vỏ của nó khi nó còn tươi thì nó như thế này đây Cái mạc này nó hơi đang một chút là lý do là khi Quá trình vận chuyển trong ngày đó thì cái mũ này nó khô đi Đó chúng ta nhìn thấy là nó cái có cái màu sậm như này Còn cái vỏ đẹp của nó Thì nó có một cái màu vàng nâu nâu như thế này đó cái vỏ của một cái cây cổ thụ là cái độ dài nó phải gần đến một hơn một phân như thế này nha các bạn đó thì những cái loại vỏ mà chúng ta khai thác từ trên núi cao như thế này thì về giá trị dược liệu nó rất là cao có gì là mình phải nói lại video này là thứ nhất là cũng vừa chia sẻ được cái cái vỏ này thứ hai đó thì có một cái điều mình chia sẻ với tất cả các bạn là cho đến nay không nghi ngờ gì Có thể mình nói thẳng là không nghi ngờ gì nữa là Cái bài thuốc trị thói quá cuộc sống à, Thuốc vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp Từ vỏ cây hoa sữa có nơi gọi là cây cần cua Và một số cái cây thuốc phối hợp khác Là nó rất công hiệu Cho đến nay thì à, qua cái à, lượt tương tác chia sẻ và phản hồi của nhiều người bạn đã đã xem video của mình và tự mình làm thuốc nha các bạn các bạn tự tìm lấy cây thuốc à, đã sử dụng cũng như là các bạn chia sẻ lại cái một số các bạn ở thành phố và một số nơi không có cái cây hoa sữa này thì các bạn à, à, có chia sẻ lại thuốc từ chỗ mình thì hàng trăm người đã khỏi bệnh nha các bạn có những bạn khi mà đáp ứng với cơ địa với cái bài thuốc này đó thì bớt rất là nhanh Thậm chí là một liệu trình mình à, Thường gỡ thăm dò cho mọi người là khoảng 20 ngày dùng Đó cách sát thuốc thì à, mình hướng dẫn Thì có những bạn là ngay cái liệu trình đầu tiên thôi Là bệnh đã giảm 50% Có bạn 70% Đó tuy nhiên thì có một số ít bạn là Vì cái cơ địa nó không giống nhau Rồi bệnh thì có người nặng hơn à, Có người nhẹ hơn Nhưng mà Đa số đều là bất bệnh rất là tốt Giảm bệnh giảm đau nhất Rồi à, gần như là có những bạn đi lại rất là khó khăn Do là chàng ép thần kinh rồi à, dẫn đến thần kinh tòa đó à, Tê tay tê chân Rồi thậm chí là liệt tay liệt chân Nhưng mà có những người sau khi dùng một liệu trình này thì đã đã bớt à, Cách đây vài ngày mình rất là vui khi à, À, một người anh đã sử dụng cái vỏ này à, Khi mà gọi đến cho mình thì à, Là ngoài bị thối quá cột sống thuốc vì đi đệm ra Thì đi lại là gần như rất là khó khăn à, Đi không được có lúc phải ngồi trên xe lan Nhưng mà sau à, 20 ngày Thì à, đã rất là may mắn đã bắt đầu đi lại được Và hiện nay là tiếp tục là dùng cái bài thuốc này để điều trị cho đến khi dứt điểm Có gì mình chia sẻ như thế mình nói là để là các bạn có cái niềm tin đối với bài thuốc dân gian nó có tính kỳ diệu như thế này Đó Có thể nói rằng thì à, Nó không phải là cây thuốc thần thánh gì tất cả các bạn Nhưng mình chia sẻ một lần nữa để mình nói với các bạn là có niềm tin à, Tuy nhiên Không phải ai cũng bớt Mình nói là ví dụ như không phải ai cũng 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 bớt Mà nếu như các bạn là sau khi mình dùng thử một liệu trình à, à, Cả nửa tháng cho đến một tháng mà nếu bệnh thuyên giảm từ vài chục phần trăm, 30 phần trăm, 50 phần trăm nha các bạn Thì chúng ta tiếp tục dùng Còn nếu như các bạn đã dùng với một thời gian rất là dài Thậm chí là hơn nửa tháng đến vài chục ngày một tháng mà bệnh không thiên giảm đó Thì chúng tỏ là cơ địa chúng ta không đáp ứng cái bài thuốc này Thì mình khuyên các bạn là à, chúng ta đi chuyển đến một cây thuốc khác Ngay như cây Phước Hòa Trần của mình thì không phải chỉ có một cái bài thuốc trị bệnh xương khớp từ cây hoa sữa này mà có rất là nhiều bài các bạn Ví dụ như có những cái bài thuốc mình hướng dẫn là từ cái người thật việc thật á Là sử dụng từ cái 
bộ xương vịt sim sau vàng tức là con ngang á và với dây chìa vôi đó dây đầu xương á à, ngâm rượu uống hoặc là bài thuốc trị xương khớp từ quá nhào đó hay là những cái bài xương khớp từ quá đầu tiên với là chuối rừng chuối hạt á và rất là nhiều những cái bài khác đó thì mình khuyên các bạn là nếu như chúng ta vì lý do nào đó mà không đáp ứng với bài thuốc này thì thì chúng ta nên chuyển một cái bài thuốc khác đó một cái điều nữa là mình chia sẻ à, các bạn cố gắng kiên nhẫn xem cái video này nha các bạn là tức là cây thuốc thì đúng rồi bài thuốc phối hợp thì đúng rồi chúng ta có thể tham khảo trên các cái nguồn tài liệu khác nhau như kênh Phước Hòa Trần của mình rồi nhiều cái kênh của các bạn khác chia sẻ về cây thuốc à, các cây trang thầy thuốc rồi à, kênh cái diễn đàn mạng cũng nói rất là nhiều thì đúng là bài thuốc như thế nhưng mà khi chúng ta khai thác á, là nhiều bạn lấy cái vỏ nó nó quá là non đó chúng ta không nên lấy khai thác ở cái cây hoa sữa này cây cần cua này mà những cái cây còn non thì cái tính dược liệu nó không cao nha các bạn rồi thậm chí là một số các bạn tìm không ra thì chúng ta tận dụng luôn cả cái cành của nó <cười> để mà về sau chế làm thuốc thì hiệu quả nó không cao thứ hai đó là quá trình chúng ta sau chế này à, phơ này rồi à, sau vàng này hạ thổ này phân liều này cách sát uống này thì à, nó đòi hỏi có một chút kỹ năng à, nếu như các bạn là từ hồi giờ chúng ta không quen á, trong cái việc mà pha ư phong hay là thu hái thuốc về sao chế rồi xác uống á Thì các bạn nên tham khảo Thì bài thuốc từ cái qua sữa này thì thưa các bạn Các bạn nhớ là mình có đang rất là nhiều cái video Cái video đầu tiên mình đang cái cảnh nói chuyện với anh Nhi đó Cái người mà bị xương khớp rất là nặng Nhưng mà sau đó nhiều năm thì à, Sau khi sử dụng cái bài thuốc từ cái qua sữa này Anh bớt bữa nay là gần trên mười mấy năm Không tái lại nha các bạn thì cái tiêu đề của video là tôi bị bệnh xương khớp như tàn phế, cây hoa sữa đã cứu đời tôi. Đó, thì các bạn có thể xem lại cái video đó. đó. Một cái bài, một cái video thứ hai là mình chia sẻ từ Cụ Tâm Gia, một cái bài thuốc gia truyền, dân gian rất là hay. Cũng sử dụng vỏ cây hoa sữa này. Nhưng mà Cụ Tâm Gia thì phối hợp thêm là cây cối sai, rồi là cây đầu tiên. Đó, rồi cụ tám cũng có nhiều cái phối hợp khác tùy theo cơ địa của mỗi người Khi mình à, à, gỡ thuốc cho một số anh em thì mình cũng áp dụng theo cái cơ chế đó Tức là tùy theo cái cơ địa mà chúng ta phối hợp thêm, gia giảm thêm Nhưng mà thành phần chủ lực của nó thì vẫn là ba cây thuốc Tức là vỏ hoặc rễ cây hoa sữa này Cái hợp với cây đầu tiên Đó, và cây cối sai ở quê mình gọi là cây dần sai đó các bạn đó, rồi một cái video nữa mình mô tả rất là kỹ Đó, qua cái video này nếu như các bạn chưa có biết cái cách sử dụng cái vỏ này Đó, cũng như là à, cách sao chế như thế nào thì các bạn hãy vào xem video trên kênh Phước Hòa Trần Đó, tức là video là cách à, phối hợp và sao chế bài thuốc trị bệnh xương khớp từ cây hoa sữa nha các bạn Đó, thì các bạn có thể là... À, có một số bạn là vẫn tìm không ra video Khi các bạn gọi cho mình là kêu là à, Anh nào chú ơi khi mà à, nghe như thế Nhưng mà khi tìm là có khi là không ra video Bởi vì mình đang tải trên Facebook rồi trên Zalo đó các bạn Đó thì mình hướng dẫn các bạn là cứ gõ chữ Phước Hòa Trần Kênh của mình Đó thì sau đó là trên đầu kênh mình hay dứng thẳng các bạn là trên phía đầu cái kênh của mình đó Là thường là nó có cái chữ video rồi chữ danh sách phát À, các bạn có thể gõ vào cái chữ video á, là để chúng ta lướt lên tìm cái video nào mà như mình đã nói mà đi các bạn đào xương khớp thì tìm video về xương khớp còn hoặc là có thể các bạn gõ vào chữ danh sách phát cũng ở trên đầu kênh đó thì nó ra năm cái danh sách phát trong cái kênh của mình mình chia sẻ nhiều cái nội dung mà nhưng mà các bạn chỉ cần gõ vào cái một cây thuốc á, thì nó ra tất cả các video có liên quan về cây thuốc trên kênh của mình trong đó có những cái video à, nói về cái bài thuốc từ vỏ cây hoa sữa này đó thì để chúng ta áp dụng trong quá trình là các bạn trị bệnh đó thì mình nhắc lại là à, nếu như các bạn tìm không ra video thì các bạn chỉ có thể gõ à, những cái video mình vừa nói đó đó đây các bạn
mình giới thiệu là mình mới tìm được đây đây là cái vỏ cây hoa sữa cây cần cua từ trên núi cao nó rất là dài như thế này các bạn đó cho nên là thuốc bớt hay không là ừ, ngoài cái cơ địa ra thì chúng ta còn tìm được cái nguồn dược liệu rất là cơ bản đó mình sẽ giới thiệu cái lại một lần nữa là à, khi chúng ta đem cái vỏ này về và chúng ta bàm xét sao chế nó ra như thế nào nha các bạn đây là những cái vỏ mà mình đã đang cắt ra đây các bạn đó bạn thấy chưa chúng ta chặt là nó lớn hơn cái ngón tay bằng cái ngón tay cái đây nha các bạn mình nói cho cho nó dễ hình dung đó chúng ta chặt nó ra như thế này chúng ta chặt ngang cái vỏ nha các bạn ví dụ như cái vỏ này đó đây là một cái vỏ thì chúng ta chặt ngang theo cái cái đường này đó chúng ta chặt ngang và cái nó ra một cái lắc thuốc à cỡ như thế này các bạn thấy chưa đó cái vỏ này thì các bạn cạo trước cũng được ví dụ như mình cạo nó ra trắng như thế này nha các bạn đó chúng ta bỏ cái cái lớp cái vỏ lụa phía ngoài đi cái sần sùi phía ngoài đi đó nhưng mà nếu như các bạn đem về nhiều mà chúng ta không có thời gian thì các bạn có thể chặt ra như thế này cũng được nhưng mà khi chúng ta phơi thì cái này khi chúng ta trà sát nó sẽ tự động nó sẽ bong ra đó đây là cái quy cách chặt thuốc mà mình nói là một lần nữa <cười> Chủ yếu là giúp cho các bạn là ở nơi các bạn có cái cây này tự tìm lấy và chúng ta có thể là là cái cách đem về rồi chúng ta bầm thuốc nó như thế này nha các bạn. Đó và cây vỏ này thì các bạn phơi tối thiểu là phải từ 4 năm nắng trở lên. Bởi vì nó rất là dài như thế này nếu như các bạn phơi 1 đến 2 nắng đó thì mình đảm bảo rằng là nó không có khô. Các bạn nhớ ý mình nói chưa và nếu nó không khô á thì chắc chắn rằng là chúng ta không thể bảo quản lâu dài được. Đồng ý là nếu như các bạn chỉ khô 70% thôi thì khi mình đem sao chế thì đã có thể uống được rồi. Đó, nhưng mà theo mình là nên phơi khô hoàn toàn. Đó, khô đến khi nào các bạn bẻ đau nó gãy ra đến đó. Mình sẽ đây chuyển các bạn xem. Đây là cái vỏ mình đã phơi rất là khô nha các bạn. Đó, khi chúng ta phơi khô rồi thì... Nó như thế này đó, Nó khô hoàn toàn nha tất cả các bạn đó, Và các bạn nghe cái tiếng mình bả là kêu tiếng răng rác á Đó Các bạn nghe chưa Đó Khi các bạn bả nghe những tiếng răng rác như thế Là có nghĩa là cái Cái vỏ chúng ta đã khô hoàn toàn như thế này Các bạn thấy chưa Đó Đây là một cái vỏ mà Cái phẩm chất thuốc nó rất là tốt Đó cho nên là tại sao mình cũng vẫn giải thích lại cũng vẫn là cái cái cây thuốc bài thuốc như thế nhưng mà có bạn thì à, có người thì uống các cô bác uống thì bớt nhưng mà có người uống là không bớt thì nó tùy thuộc chứ nhiều lắm đó mình vẫn nói lại là tùy thuộc vào cái nguồn dược liệu chúng ta thu hái về đó nó có đảm bảo chất lượng không cây già à, bao giờ cái tính dược liệu nó cũng cao hơn đó thứ hai là pha phong sao chế đó, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu tiếp cái cây Đây Đây là cây đầu tiên đây mọi người Đó, cây đầu tiên là khi về chúng ta lấy nguyên cả cái vỏ của nó thế này Cây vỏ tiên nó không có cái vỏ lụa gì ở ngoài cả Không có cái lớp sàn sụi mà nó, nó Đó, riêng cây đầu tiên là thì chúng ta Bất cứ cây thuốc nào khi chúng ta chặt á Các bạn nhìn thấy là trừ cái cái vỏ lúc nãy mình nói thôi Còn khi mình sử dụng thân là các bạn sẽ chặt vác nó ra như thế này đó chặt thành những cái lắc nghi như thế này đó ví dụ như cái vỏ cái đầu tiên này mình chặt các bạn thấy rồi đó mà chúng ta phơi nắng cũng thật là khô đó khi các bạn bẻ thì nó cũng có tiên kia như thế ừ. đây cũng rất là tốt rồi một cái cây nữa mà hiện nay rất là khó tìm các bạn cố gắng tìm cho bạn được một số nơi thì các bạn phản hồi cho mình rất là nhiều một số nơi thì nó cũng ở mình bây giờ tìm rất là khó đó mình vẫn tìm mua cái thuốc này về để sao chế gửi cho mọi người thì rất là khó đây là cây cối sai ở quê mình gọi là cây dần chay cái quả nó như thế này các bạn nếu như mà à, có bạn nào lần đầu xem cái video này thì các bạn xem lại nha đó mình lấy lại cho các bạn ánh sáng nó không đủ cái quả nó như thế này các bạn đó thì à, cây cối sai này về cái thân á, thì à, chúng ta chặt nghi như thế này bạn thấy chưa để cho nó dễ khô 
Rồi những cái cành nhỏ thì các bạn chỉ cần chặt ngang như thế này là được rồi Đó những cành nhỏ như thế này Rồi chúng ta vẫn sử dụng luôn cả cái lá của nó Đó cho nên một số bạn khi mình gỡ thuốc thì các bạn nhầm lẫn là thấy cái lá như thế này Khi nó khô nó nát như thế này thì mọi người nhầm tưởng rằng là nó là là bụi cay hay là bẩn hay là cái gì đó các bạn Nhưng mà tuyệt nhiên là không Bởi vì chúng ta tận dụng luôn cả cái lá của nó Bởi vì cây cối xay á là sử dụng được cả lá quả hoa thân rễ nha các bạn đó nhưng mà thường là cái rễ dưới thì khó lấy hơn cho nên đa số thì mọi người là thường lấy cái thân như của mình đây đó cái bài phối hợp này gồm có vỏ của nó này vỏ hoa sữa này à, cây đầu tiên này cây có sai này thì các bạn tìm xem lại trong cái video nếu như các bạn tự tìm thuốc ở quê các bạn có thì tự tìm thuốc thì các bạn xem lại cái video là cách phối hợp và sao chế bài thuốc đó trị xương khớp từ vỏ cái hoa sữa đó các bạn cái lúc nãy này mình mình có nói đi nói lại rồi đó thì các bạn cố gắng nếu mà chúng ta tìm được thì thì quá tốt và cái cách như mình nói lại này đó còn khi sao thuốc thì các bạn xem trong cái bài đó thì mình đã có hướng dẫn cái cách sao thuốc rồi đó cái liều lượng trong đó bao nhiêu rồi chúng ta xét uống như thế nào Cách sao như thế nào Và cách hạ thổ như thế nào nha mọi người Thì các bạn có thể làm theo cái video đó Để mà chúng ta tự trị bệnh cho mình Đó Đó thì hôm nay mình chia sẻ một lần nữa cho nó kỹ như thế Thì thưa các bạn là Quá trình xem video đó là có gì không rõ Là các bạn có thể để lại cái ý của mình là dưới cái dòng bình luận á đó, với cái dòng bình luận nha các bạn Thì à, mình sẽ xem và sau đó mình trả lời tất cả mọi người Rồi à, hoặc là các bạn có thể xem cái video này trên cái kênh Facebook à, Khi mình đăng tải trên uh, Youtube xong Thì mình sẽ đăng tải cái video này trên Facebook nha các bạn Facebook mình là Hòa Trần viết không có dấu Đó Hoặc là các bạn có thể là à, Kết bạn hoặc là liên hệ Dễ dàng qua Zalo của mình à, Zalo của mình là Trần Phước Hòa viết liên tiếp À, số điện thoại của mình là 0985 418 058 nha các bạn Đó thì với giới hạn cái khả năng của mình này, Mình đi review cây thuốc dân gian Rồi từ cái người thật việc thật như thế này à, Nếu như các bạn có gì không rõ đó Thì à, à, các bạn có thể gọi cho mình Trong giới hạn của mình đi biết, biết được bao nhiêu Thì à, mình sẽ chia sẻ với các bạn bấy nhiêu à, Bởi vì mình cũng còn đi học rất là nhiều người khác nha các bạn đó và mình mang cái niềm đam mê cây thuốc này cũng khá là lâu Cho nên là rất vui khi mà chia sẻ những cái bài thuốc từ anh Nhi Anh Võ Hoài Nhi đó Rồi à, cụ Tâm Gia Rồi một số cái người anh em khác à, Mà mình chia sẻ lên ví dụ những cái bài thuốc chữa trị này Rồi à, cái cái bài nhào của anh anh, à, anh Cường này Rồi à, một số cái bài thần kinh tọa là của anh Bình ví dụ như thế rồi cái bài ví dụ như là của anh Một số các bạn khác Đó Thì đã góp phần là Giúp cho các bạn rất là nhiều Mình rất là vui khi mỗi ngày đó là Nghe từng cuộc điện thoại gọi tới Hay là những cái dòng bình luận của các bạn Đã sử dụng cái bài thuốc này Và đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu các bạn Cây thuốc nam nó rất là kỳ diệu Mà mình nói ở đây Mình nói không quá nha các bạn Có một cái người bạn là đã chuẩn bị đi thay cái cái khớp cổ Cái đốt sống cổ Lý do là bị thói quá Vừa thoát vị địa đệm rất là nặng Cái chi phí khoảng 4 chục triệu đó các bạn Nhưng mà cái điều kỳ diệu cây thuốc đã xảy ra Khi bạn ấy đã nhìn xem cái video này Và ở khu vực của bạn đó không có cây thuốc Cho nên là mình đã gỡ thuốc Để bạn điều trị đó Thì chỉ sau 20 ngày Mà bạn gọi điện cho mình nói là Bớt đến 70% thì mình kinh ngạc mất mình kinh ngạc mắt các bạn Đó Rồi um, Một số các bạn, các chị, các cô, các bác là Ở nước ngoài đó, Khi sử dụng từ cây thuốc này Từ thân nhân ở trong nước gỡ sang nha các bạn Thì có rất là nhiều người Ở nước ngoài cũng đã bớt cái bệnh đau xương khớp Thôi quá cuộc sống thoát vị địa đệm từ cái vỏ này Nhưng mình tiếc trong số đó Thì cũng có một vài người Mình rất là yêu quý Nhưng mà vì lý do nào đó khi mới sử dụng cái vỏ này là nó bất bệnh nha các bạn Nhưng mà vì cơ địa không đáp ứng cho nên là nó là Ảnh hưởng ví dụ như là nó chuyển qua đau dạ dày Đó Thì với một số cái bệnh khác
Thì nếu như các bạn gặp trường hợp đó thì một á, là mình bổ thêm những cái loại thuốc mà có phụ trợ hỗ trợ một số cái bệnh mà nó không đáp ứng với cây thuốc này. Còn quát là chúng ta đành không sử dụng nó nữa. À, nếu như nó không hợp cơ để mà nó gây dị ứng qua một số bệnh khác nha các bạn. Nhưng mà nhìn chung cây hoa sữa này là tính bình. Đó. Và chỉ có một cái điều là nó rất là đáng các bạn. Quá trình sử dụng cái bài thuốc này nó đáng cực kỳ. Cho nên mình khuyên các bạn là nên kiên trì để sử dụng nếu như mà nó đáp ứng. Nó có cái 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 triệu chứng bất bệnh là chúng ta nên kiên trì để áp dụng nha các bạn. Đó, có khi uống thuốc thì các bạn có thể là mình ăn thêm cái gì, đường, sữa hoặc cái gì để nó giảm bất cái đáng đi. Chứ ông bà vẫn có câu là thuốc đáng đã tật mà. Đó, cho nên hôm nay thì mình chia sẻ video này rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn đồng hành xem, chia sẻ và áp dụng cái, cái bài thuốc này. Đó, và chúc mừng những người bạn đã may mắn đã thoát khỏi bệnh tật nhờ cái bài thuốc này. Và cũng chia sẻ với các bạn vì lý do đó mà không bớt đó, Chúng ta chuyển qua cái thuốc khác Cảm ơn mọi người đã luôn xem video Và rất là nhiều bạn đã đăng ký kênh Để động viên ủng hộ mình Mang cái niềm đam mê chia sẻ cái thuốc này nha mọi người Đó Cảm ơn các bạn rất là nhiều Đó thì xin hẹn gặp lại Trong những video khác của mình Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn